quienes aceptan que tienen una psicología y de hecho comienzan a autoobservarse. Cuando alguien se autoobserva, es señal de que intenta transformarse. Nosotros necesitamos transformarnos. La vida así como está, en realidad de verdad no es muy atractiva. Nacer, crecer, envejecer y morir. Se vuelve demasiado aburridor. Trabajar terriblemente para existir y existir en una forma miserable. No tiene caso. No, sola, no solamente existen, existen en forma miserable. Las gentes que tienen dinero sino también las gentes que no lo tienen. Hay dos formas de revolcarse entre el lodo. Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria y otros se, le vuelve, se revuelcan entre el lodo de la riqueza. Todo eso es desolado. Así que vivir así por vivir Existir así porque sí, sin saber por qué ni para qué, es algo que no tiene la menor importancia. ¿Qué es lo que somos? ¿Con qué objeto existimos? ¿Para qué vivimos? Tantos afanes y al fin qué. Cada uno de nosotros es simplemente una máquina encargada de transformar energías. Sucede que las energías de los siete planetas, las energías planetarias de nuestro sistema solar, no pueden pasar así porque sí al interior de la Tierra, debido al hecho mismo de que nuestro planeta es diferente. Es un mundo gobernado por 48 leyes. Un mundo completamente distinto a los otros mundos del sistema solar. Mirar las cosas desde este punto es claro que necesita ese sistema solar en general. De canales para que la energía cósmica o universal pueda pasar directamente al interior del organismo planetario. Y no se trata de que pase únicamente, se necesita que se transforme mediante los mismos canales. Son una energía transformada y adaptada pues al organismo planet del planeta Tierra. Podría ser útil al mismo Tengas en cuenta que la Tierra es un organismo vivo que necesita existir, que tiene necesidad de las energías de la existencia, de las energías cósmicas para vivir. Así como nosotros tenemos necesidad de tener energía para existir, así la Tierra necesita de la energía para vivir y existir. Es un organismo. Pero las energías que recibe la Tierra para que pueda existir vienen de los otros planetas del Sistema Solar. Repito, pero como nuestra Tierra es tan distinta a los otros planetas, se necesita que esa energía se transforme para que pueda alimentar al planeta Tierra. Y no podría transformarse si no existiesen canales por donde la energía pasase. Afortunadamente esos canales existen, los hizo el sol. Están constituidos por la vida orgánica, que como fina película el logos ha establecido en la costa terrestre 
Sí, fue la delgada película de la vida orgánica, vegetal, animal, humana. Es necesaria para que las energías puedan transformarse y pasar al interior de la Tierra. Solo así podría existir la Tierra. De lo contrario, no podría existir como organismo vivo. Nosotros, los seres humanos, somos simplemente máquinas por donde la energía cósmica debe pasar. Cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y de magnetismo que luego transforma inconscientemente y retransmite automáticamente al interior mismo de la Tierra. Para eso existimos. Y tantas amarguras para que la Tierra exista. Para que esta mole planetaria gire alrededor del Sol. Y nosotros que nos creemos tan grandes y realmente no somos más que simples maquinitas transformadoras de energía. Y el motivo de nuestra existencia es, es para que este enorme mole planetario exista, debemos continuar nosotros con nuestras viditas, infelices vidas ante nosotros, trabajar para comer, poder vivir, existir para la economía de la naturaleza. A ella no le importa qué ideas tengamos, qué creencias. A ella lo único que le interesa es recibir el alimento correspondiente. El alimento energético que debe pasar por, por nuestro cuerpo. Eso es todo. ¿Y nosotros cómo vivimos? Riñendo en casa o en las calles, o en los campos de batalla, sufriendo bajo el tacón de un tirano, el de la fábrica, posiblemente el de la oficina, pagando nuestros consabidos impuestos para poder figurar como ciudadanos. Pagando una renta para que no nos pongan de patitas en la calle. Etcétera. Y todo, absolutamente todo, para que esta mole pueda existir. Para que este planeta pueda formar parte del concierto de los mundos. Para que pueda palpitar y tener existencia. Tantas madres que sufren, cuántas adolecen de falta de alimento. Algunas ni siquiera tienen la leche para sus criaturas. Cuántos ancianos, con sus consabidas experiencias, cuántos niños que comienzan a recibir regaños. En fin, todo para que un amor en planetario existe. Es un poco duro esto, un poco cruel, diría yo, despiadando. Y eso son nada más que eso. Si siquiera fuéramos seres humanos, algo sería. Pero ni eso, los pobres humanos, no hay intelectuales cargando la pena de vivir eso es lo que somos 